Goedemorgen jullie. Het is mij lekker om vandaag zijn boodschap met jullie te kan brengen, al is het oor video. En vanochtend wil ik beginnen met een reeks waar ik bij bij opgewonden is. En dit is iets wat ik jaarlijks oor praat en dit is oor die Heilige Gees. En een van die dagen in, in juni, die eerste zondag in juni, dan vier die kerk um, Pinkster. Um, in the first Sunday of June, the church celebrates Pentecost, which was the outpouring of the Holy Spirit um, in the book of Acts. A very, very important and actually a crucial event in the history of the church. And it still means so much to us today, because the Holy Spirit is still available to us as well. So, uh, vanochtend wil ek jou vraag om rarig waar net jou hart oop te maak en sensitief te wees vir wat God vir jou vanochtend wil sê oor die Heilige Gees. En, en ek gaan rarig net begin met de inleiding vandag en een bykie gaan kyk na die Oud Testament en, en wat ons daar leer oor die Heilige Gees, so ons dit persoonlik kan ontvang in ons dagelijkse leven. So sluit jou oor daar waar jy sit en dan bid ons. Dankie Heere God dat jy die Heilige Gees gestuur het, en dat die ook voor ons kom wijs het wat het is om te leef in die kracht van die Heilige Gees, elke dag. En ik bid vandaag Heer, dat ons vandaag als een gemeente weer op niet zal ontdek wie die Heilige Gees is, en hoe ons dagelijks kan wandel in die kracht van die Heilige Gees. Ik bid Heer, dat jy hierdie boodskap in elke skrif, in elke punt, zal kom vastle in ons harte, en dat ons het niet net sal hoor nie, maar dat ons het sal uitleef, dat hier nie net een een reeks boodschappen zal wees nie, Heere God, maar dat het een levensveranderende um, um, aspect zal wees van ons dagelijkse leven, dat ons transformatie zal beleef door die kracht van die Heilige Gees. Ik vraag dit alles in Jesus naam. Amen. Ons kan begin, en, en ek wil net vir jou een stuk lees uit Johannes hoofstuk 7, waar Jesus um, opstaan en, en een, een prachtige verklaring doen oor die Heilige, oor die Heilige Gees. Dit sê in Johannes 7 vers 37 tot 39, op die laatste dag, die groe dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand doors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my gloe, is het soos die skrif sê, strome levende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die gees verwijs. Want die mense wat tot geloof in hom kom, sal die gees ontvang. Die gees was nog nie uitgestoord nie, omdat Jesus toen nog nie verheerlik was nie. Hierdie hittefeest, of in Engels the Feast of Tabernacles, was een her- herinnering um, vir die Israelite aan hoe God hulle uit Egypte uitgevat het, dier die woestijn en na die beloofde land toe. En op die heel laaste dag, wat hier beskryf word, dan het die priester water gaan skep uit die poel van Siloam, en het dan uitgegiet as offer voor God. En in, in hierdie oomlik staan Jesus dan op en dan sê hy, luister, hierdie is, is net, hierdie, hierdie rituele en hierdie godsdienstige um, feeste wat jylle, wat jylle nakom, dit wijst eindelijk naar mij. en die, die levende water wat jylle verlang en waarna jylle siel eindelijk smaag, het ek vir jylle. En dit is die heilige gees. En dit is die belofte wat Jesus hier maak en die uitnodiging um, om levende water te ontvang, wat hij aan ons rug vandaag. Want hij stort nog steeds sy heilige gees uit op die wat om vraag. Op die wat honger en doors na meer. Na meer as net godsdienstige rituele. Na meer as net die, die ou gewoond is. En dit is voor ons een wonderlijke, wonderlijke belofte. En dit is iets wat ik wil, rarig wat ik bid is dat jij een honger en een behoefte voor zal ontwikkel. Is om gevuld te word met die heilige gees. En so vanochtend wil ek rarig waar net um, begin dier een bykie een fondatie te le. Want het is belangrijk dat jij een bykie van een fondatie het oor die Heilige Gees. Um, so dat jy weet werkelijk waar wie hy is, wat hy gedoen het in die Oud Testament. En dan sal ons ook in, in die volgende paar weke kyk na wat hy gedoen het in Jesus' leven. En, en recht dier die Nieuwe Testament. So dat jy gevul kan word met die Heilige Gees en dat jy vol kan bly van sy kracht. En misschien is het vir jou helemaal onbekend, ons sien in handelinge 19 dat, dat Paulus kom by die kerk en die feese en die gemeente het nooit eers gehoor van die Heilige Geest nie. En dis ok, um, al weet jy dalk niks van hom nie en al het jy dalk al al die kennis in die Bijbel oor die Heilige Geest, dit maak nie saak nie. Want die Heilige Geest kan vir jou op niet, um, kan hy weer vir jou werkelijkheid word en kan hy vir jou 
vandag tot dag kan hy vir jou kracht gee en, en dier jou werk en enige vooropgestelde idees wat jy dalk het oor die Heilige Gees of miskien slechte ervarings moet jy dalk net vir een oomlik vergeet en net gaan kyk na wat die Bijbel vir jou sê oor die Heilige Gees. Ek weet betek jy dan maak kerke um, doen snaakse dinge en laat die Heilige Gees vreemd like en baie keer is dit maar net, is dit maar net menselike idees en, en dit is glad nie altyd die Heilige Gees nie. Um, en so kom ons gaan kyk na wie is die Heilige Gees. En so hier, ek gaan al klomp punte en klomp skrifte verwijs, um, net om een bykie achtergrond te gee, jy hoef nie alles te onthou nie, maar dit gaan jou net help om, om, om die rechte prentje te kry van wie hy is. Die Bijbel sê dat die Heilige Gees is God. Nommer 1, die Heilige Gees is nie een van die mystieke, magiese spook type van een geestelike kracht in die hele al nie. Die Heilige Gees is God. Hy is Deel van die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees. Ons sien een voorbeeld hiervan in handelinge 5 vers 3 en 4, waar um, een man met die naam Ananias en sy vrou Safira, hulle verkoop een stik land en dan bring hulle die geld vir die kerk en dan sê hulle vir die kerk hulle die volle bedrag geld wat hulle gekryd vir die land, gee hulle dan nou vir God. Maar eindelijk sê die Bijbel het hulle geleeg en hulle het een stik van die geld teruggehou, al was dit hulle geld om te gee en mee te doen wat hulle wou. En dan spreek um, Petrus hulle aan en hy sê, hoekom het jy toegelaad dat die, die duivel jou versu- in die versoeking laat om te lieg? En hy sê, want jy het nie gelieg vir, jy het nie vir mense gelieg nie, sê, maar vir God. En so hy, hy verklaar hier so, jy het vir die Heilige Gees gelieg en dit is, jy het vir God gelieg. So die Heilige Gees is God en hy is, hy verdien net soveel eerbied en hy verdien net soveel erkenning in die kerk en in jou leven, en in my leven, as die vader en die seen. En ons sien dat, hy is, in die bybel sê dit, hy is alomteenwoordig, soos God, soos ons lees van God, hy is alwetend, soos die vader en die seen. Die heilige gees is God. Um, in Psalm 139 vers 7 sê, sê David, waarin zou ik gaan om die geest te ontvlug, waarin zou ik vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? So dit is net een mooi prentje van die feit dat die Heilige Gees is ooral teenwoordig. En dan die Heilige Gees is een persoon. Hy is nie net een van die mystieke, magiese mag nie, hy is een persoon. Hy, hy is soos een mens in die sin dat hy dink en hy weet. Die Heilige Gees dink en hy weet. In Korintiërs 2 vers 9 tot 10 sê vir ons, Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien, nie oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God gereed gemaakt vir die wat om lief het. Aan ons dan het God het dier die geest bekend gemaakt. Want die geest deersoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. So die heilige geest deersoek die, die hart van God. Hy ken die geheimenisse en die, die, die besluiten van God. Die heilige geest is, is, word baie keer uitgebeeld in die Bijbel as um, voorbeeld, wanneer hy op Jesus kom, is dit de duif. Um, by die disciples sien ons vier vlammen wat op hulle koppe verskyn in een wind. So baie keer word daar ander tekens gebruik om die Heilige Geest te beskryf, maar die Heilige Geest is definitief God en hy is een persoon. Hy is nie een duif nie, um, hy is nie een vier nie. En um, so die Heilige Geest dink en weet, en die Heilige Geest kan ook bedroef word, so hy het emoties, hy kan voel. In die vers 4 vers 29 tot 30 sien ons, daar sê die Bijbel, vuiltal moet daar nooit uit jylle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, so dat, jylle, en so dat dit jylle hoorders ten goede kan kom. En moet nie die heilige geest van God bedroef nie, want hy het jylle as die eindom van God besiel, by die oog op die verlossingsdag. En so hier sien ons dat, wat ek sê, betek hier, en vuil taal het uit my mond uitkom, en vooral hoe ek met ander mense praat, kan die Heilige Geest bedroef. Dit maak om hartseer. En so sien jy, dit is, dit is die hart van God daai. En dan, die Heilige Geest maak ook besluiten volgens sy wil. Ons sien dat hy die gaves gee in die kerk, um, waar hy dit wil hee. In Korintiërs 12 vers 4 sê, daar is een verscheidenheid van genade gaves, maar dit is diezelfde Geest wat dit gee. Hy gee vir elkeen, ook sê die Bijbel, soos wat hy goed in. 
hy plaas elke lid in die lichaam van Christus, waar hulle moet wees. En dit is vir my altyd so wonderlik, hoe die, die heilige geest, die gemeente en die kerk, rug. En dit is daarom belangrijk, dat ons sensitief is vir die leiding van die heilige geest. zodat so ons ons functie, ons rol kan vervul, in die lichaam van Christus. So as ons nou, een beetje gaan kyk, in die oud testament, van Genesis af, dan sal ons sien, wat die heilige geest alles gedoen het, in die bybel. En ons sal ook sien, dat die selfde werke, wat die heilige geest daar gedoen het, kan hy nog steeds doen vandag in ons levens. En ons hoef nie ver te blaai om, te, om die eerste tekens van die heilige geest te sien nie. Um, in Genesis 1 vers 1 en 2 sê die Bijbel, In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heel te mal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep water. Maar die geest van God het oor die waters gesweef. So hier sien ons al, reg in die begin is die heilige geest betrokken bij die skepping. En hy is, um, sy, een, een van die werken van die Heilige Gees is, hy maak dingen niet. Wanneer jij tot bekering kom, en dat vind weer geboorte in jou plaas, dan is die vernieuwing, is die werk van die Heilige Gees. En ook, soos wat jy groei geestelik, is dit ook die werk van die Heilige Gees, waar jy geestelik groei. Dan die Heilige Gees um, het aan mense dan nou, specifieke um, vermoens en kracht gegeen. Ons gaan na een paar voorbeelde kyk hiervan. En eerst, die eerste voorbeeld is die, die Heilige Gees um, het vaardigheid en inzicht gegeen vir praktiese werk. Um, Israel kry die Moses die instructie om een tabernakel te bouwen. Amper soos een aanbiddingsplek, een tent met een aanbiddingsplek en al vir een heilige plek waar God kon woon. En die instructies is baie specifiek oor hoe die plek moet lyk en hoe dit gebouw moet word. En, en hierdie foto gee so bykie weer wat, wat sy detail daar ingegaan het. En dan sê die Bijbel in Exodus 31 vers 2 tot 3, sê God, kyk, ek het vir Bessaleel uitgekies. Ek het om toegeris met my gees, zodat so hij mij met vaardigheid, inzicht en verstand enige werk kan doen. En so God geef vir hom vaardigheid, geef hom inzicht, Hy geef hom die vermoe om hierdie technische details um, van die bouwwerk van die tabernakel te kan doen. En tot vandag toe nog gee die Heilige Gees vir ons vaardighede en vermoe en inzicht vir ons dagelijkse werk. En ek wonder of jy miskien soms net voel, jy het inzicht nodig, jy het ook probleme wat jy beleef by die werk, of ons het inzicht nodig vir ons hiewelik, vir jou hiewelik, vir hoe om kinders groot te maak. Ons het inzicht nodig in hierdie wereld om te leef volgens Godse wil, want ons leef in een moeilike, donker wereld. So die Heilige Geest gee daai vermoe. En dan sê ons, sien ons, die Heilige Geest gee ook leierskapsvermoe. Op een stadium word die las van leierskap vir Mooses te veel om die Israelite te laai, en dan sê God vir hom, hy moet 70 leiers kies uit die volk uit. En dan sê God in nummer 11 vers 17, ek sal dan afkom, en daar met jou praat, en ek sal um, van van die gees wat op jou is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelijkheid vir die volk dra, zodat so jij jy dit nie alleen hoef te dra nie. So die, die heilige gees gee in sig, hy salf leiers vir die taak van leierskap, en om die verantwoordelijkheid te dra, saam met Mooses. En in die manier weet ek, het, is, da, is het vir my onmoendlik om die gemeente te laai, zonder die hulp van leiers. En ik weet dat, als jij een leier is vandag, dan het jy die Heilige Geest nodig om jou te help. En dan, die Heilige Geest gee openbarings en geestelike inzig. Ons sien dat die Heilige Geest op een boonatierlijke manier vir Beleam in die Bijbel sy oe oopmaak om te sien wat God vir hom wil wees. Hy, hy sê self in nummer 24 vers 4, skryf Beleam, dit is die openbaring aan een wat die woorde van God hoor en wat sien wat die almachtige hom laat sien wat in gebed neerval, en sy oe word geopen. So baie keer gee die Heilige Geest boonatierlijke vermoe en inzig, om te kan sien, um, verder as net die fysische. Misschien het jy al die, die ervaar in jou leven, of misschien is jy, het jy dit juist nou nodig, jy kyk ook nou vast in fysische omstandighede, en probleme, en jy sien het nie die uitweg nie, en het jy dier die Heilige Geest boonatierlijke inzig nodig, vir jou vir jou situasie. 
Die andere ding wat die Heilige Geest doen is, hy gee waagmoed vir die strijd. Ons sien hoe Gideon met 300 man die een weermacht van duisende optrek om te gaan vecht. En dan sien ons in Richter 6 vers 34, die gees van die Heere het vir Gideon in besit geneem en hy het die ramshoring geblaas en die abies riete opgeroep om om te volg. So eeuwenskielik kom die Heilige Geest en geef vir hom boonatielike kracht en waagmoed. The Holy Spirit came and gave Gideon this incredible boldness for the battle. And this is so, so crucial that we don't miss this, because they would have never been able to win. Um, they were 300 men facing an army of 135,000. That's just a staggering number um, to fight against with just 300 men. And obviously that would never have been possible physically for them to do. But the Holy Spirit empowered them for this task. And they were able to defeat the enemy. And this is so crucial because we are in a spiritual battle, Paul says. And we face an enemy who is vicious. And he is he, he's out to, to kill and to steal and to destroy. And we need to be ready for that. And we can only stay, stay standing in the spiritual battle through the power of the Holy Spirit. I know this in my personal life. Many times I face spiritual opposition in ministry and in life in general. And I've had to depend on the power of the Holy Spirit to stay standing and to defeat the enemy. Dan gee die Heilige Geest ook boonatierlijke kracht, fysische kracht. Ons sien daar in Richters 14 vers 6, die Geest van die Heere het vir Simson sterk gemaakt en hy die leeuw kalhand uit mekaar geskeer asof het een bokkie was. Simson het nie vir sy ouwers vertel wat hy gedoen het nie. Simson het een wonderlijke kracht gekry by God en hy het op een stadium een leeuw teegekom en soos die Bijbel hier sê, ontvang hy eeuwenskielik die kracht om hierdie leeuw uit mekaar te skeer met sy kalhande. Nou dit is boonatierlijke kracht, nee. En dan later dan sien ons hoe vers, verslaan hy 30 Philistijne op sy eie. En hierdie boonatierlijke kracht is net moendlik dier die Heilige Gees. Misschien het jy op hierdie stadium voel jy miskien moeg en uitgeput en jy het net kracht nodig om te kan aangaan. Wel, die Heilige Gees gee die kracht, sien ons in die Bijbel. En dan, die Heilige Gees gee ook vir mense die vermoe om profeties te spreek en te verkondig. En natuurlijk die oud Testament profete het onder die kracht van die Heilige Gees geprofeteer, maar nie net die profete nie. Ons sien ook bijvoorbeeld hoe nadat Saul as koning gesal word, ontmoet hy een groep profete, En dan sien ons wat gebeur, 1 Samuel 10 vers 10 sê, Die geest van God het krachtig in sal gewerk, en hy het saam met hulle as profeet opgetree. En so hier kom die heilige geest tydelik op sal, en sal vir hom om te profeteer, soos hierdie profete. En so al hierdie wonderlijke inzig en wijsheid en kracht, en die waagmoed vir die strijd, die vermoe om te profeteer, en om voorbij die fysische te kyk en in die boonatierlijke te sien, is alles vermoe wat die Heilige Geest nog steeds gee vandag. En dis iets wat ons rarig waar kan, kan ontvang en, en rarig waar een verlange moet hee in ons levens. En dit kom dier geloof. En ek wil net gaan kyk na een paar skrifte wat verklaar en verkondig dat die Heilige Geest nie net by die oud testament geëindig het nie, maar dat die Heilige Geest ook beloof was in een groter mate vir ons in die Nieuwe Testament en, en natuurlijk in die toekomst in. Die, die Heilige Gees het net tydelik op mense gekom in die Oud Testament, maar die belofte is vir ons dat hy in ons sal kom woon. Jesaja 11 vers 2 verklaar wat die Gees van God sal doen in Jesus' leven en ons sal volgende week baie meer in die tal kyk daarna. Maar kom ons lees wat sê dit daar so. Die geest van die Heere sal op hom ris. Die geest wat wijsheid en inzicht gee, die geest wat raad en sterkte gee, die geest wat kennis verleen en eerbied vir die Heere. So jy sien al hierdie wonderlijke dinge wat ons nou net gelees het, sien jy is in Jesus. En die Bijbel sê dat diezelfde geest wat in hom was, is ook vir ons beskikbaar. Nog een mooi voorbeeld van die, voors, die, die voorspelling of die profesie oor die Heilige Geest vir ons, is Jesaja 44 vers 3. Ek sal volop water gee op die doorsland, strome op die droge grond, ek sal my Geest uitgiet op jou kinders, 
my sien op jou nakomelinge. En so die Heilige Gees is hier uh, uh, weer amper word het vergelijk met die levende water, soos wat Jesus in, in Johannes 7 vir ons um, ook ge, uh, um, f- naartoe genooi het, om die strome van levende water te kan ontvang. In die Segeel 36 vers 27 staan daar, Ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorzaam en nakom. En so die Heilige Gees kom en geef ons uh, die wonderlijke vermoe om te doen wat God baag, om sy woord te gehoorzaam. Dit is nie net meer een klomp verplichtinge en wette wat ons nou probeer nakom en ons eie krachten nie, maar die Heilige Gees geef ons innerlijk die vermoe om dit te kan doen, om, om recht te leef en volgens Godse wil te kan leef. Een laatste voorbeeld is Joel 2 vers 28, en daar sê die Bijbel, Wanneer het alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense. Jylle seens en jylle dochters sal as profete optree, jylle ou mense sal drome droom, jylle jongmans sal visioene sien. En so die heilige gees is vir ons beskikbaar. En ek wil jou aanmoedig vandag om rarig waar een begeerte te heen in jou hart vir meer van die heilige gees. Dit is een belevenis wat ek en jy ontvang, die doop in die heilige gees is kies, is een belevenis wat ek en jy ontvang, nadat ons tot bekering gekom het. Dit is apart van jou geloofsdoop, dit hoef nie te gebeur voor, noodwendig na jou geloofsdoop nie, dit kan voor jou geloofsdoop ook, doop ook gebeur. Maar die uitstotting van die heilige gees het in baie gevalle in die nieuwe testament gekom op mense direct nadat hulle tot bekering gekom het. En ek stem saam dat daar soos wat ek in die Bijbel lees, dat daar nie, dis nie nodig om lang te wacht vir die uitstorting van die Heilige Geest nie, maar dat jy nou dadelijk al kan vraag vir hom. En dit is een krachtige vervulling van Godse Geest in jou, wat een afsonderlijke ervaring is van jou weergeboorte. Baie kerke leer dat die Heilige Geest woon al in ons en ons het al reeds alles ontvang van die Heilige Geest met weergeboorte. Dit is waar dat die Heilige Geest in jou kom woon, met weergeboorte, hy doen die vernieuwing in jou. Maar die uitstorting en die doop van die Heilige Geest is verseker een afsonderlijke belevenis. Het is sigtbaar in die Nieuwe Testament waar die disciples gevul word met kracht en dan word hulle getuies vir Jesus. En hulle is eeuwenskielik vreesloos, selfs in, in, die, in die teenwoordigheid van, van hulle vijande en oppositie en hulle verkondig die evangelie, al word hulle in die tronk gegooi. Nou, waar kom die kracht vandaan? Waar kom die vreesloosheid vandaan? Dit het gekom van die Heilige Geest. En so ek wil jou vraag om jou hart te deersoek vanochtend en net bykie jou leven um, te deersoek en jezelf te vraag, is daar kracht in jou? Of gaan jy maar net elke dag, jy weet, dier godsdienstige routines? Maybe you've been going through the motions um, in your spiritual walk with God then you need the Holy Spirit. Perhaps it's, you know, become more of a duty to serve God than a delight. And, you know, you just feel it's, you know, a, a lot of rules and obligations, and, and that's religion. The Holy Spirit comes and revives and strengthens us and makes it a joy to serve God, makes it a delight. And, and if you look through your life, just search your heart, you know, have you got joy? Joy is the fruit of the Holy Spirit. Have you got peace? Peace is the fruit of the Holy Spirit. Have you got a desire to share your faith with others? Is there a passion in you for God? This is all a work of the Holy Spirit. And perhaps you've become a bit dry on the inside. Then receive and, and, and hear the invitation that Jesus extends to you today. He says, come to me and I will give you living water. Kom na my toe, die strome van levende water sal uit jou uitkom. Die Heilige Gees is vir jou vandag beskikbaar, maar jy moet het ontvang en geloof. So ek wil afsluit met gebed, en dan gaan ons nog een lied saam sing. Sluit jou oor daar waar jy sit. Dankie Heilige Gees, dat die teenwoordig is by ons, en dat al die wonderlijke beloftes en werkinge van die Heilige Gees, wat ons in die Oud Testament van lees, is vandag nog vir ons beskikbaar. En ons wil nie mis, Heere God, ons wil nie uitmis wat jy vir ons het nie. 
Ons wil nie uitmis op die wonderlijke geskenke wat u vir ons in gedag het. En so ons kom vandag met geloof en ons vraag vir die Heilige Gees. Net al waar jy sit met jou oog gesluit, wil ek jou nooi om jou hande miskien net uit te rug soos een kind wat een geskenk by sy pa of haar pa gaan ontvang. Stik jou hande uit en, en nooi die Heilige Gees. Bid eenvoudig in geloof en sê kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees en vul my vandag. Dankie Vader dat ons kan vraag in die naam van Jesus en dat jy een goeie pa is wat lief is daarvoor om goeie dinge te gee vir die kinders. So kom en vul ons vandag met die Heilige Gees. Elkeen wat doors het, dat hulle kom en dat hulle kom drink van die levende water wat jy bied. Dankie Heilige Gees. Kom en vul elke persoon vandag. Vul ons met vreugde, met inzicht, met nieuwe kracht, nieuwe wijsheid. Vul ons met vrede. Vul ons met die kracht en die vreesloosheid om die strijd van dag tot dag wat ons beleef, die geestelike aansla, om te kan staande blij in die strijd en te kan vech en in oorwinning te kan wandel oor sonde en verslavings, om oorwinning, in oorwinning te kan wandel oor die aansla van die duivel, die versoekings, die gedagtes, om in geloof te kan wandel, nie in twyfel of in vrees nie. Dankie Heilige Gees. Dank je dat die ook die liefde van die Vader aan ons kom openbaar vandag. Kom en doen die werk en die wil in ons. Ek bid het alles in Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam hierdie, hierdie volgende lied. En dan vertrouw ons vir die Heilige Gees om ons elke lieve dag te vul. Soos wat ons in geloof vraag. Baie dankie.
daily bread. This is my daily bread. Yes, it is. This is my daily bread. You're very well spoken to me. One more time, I'm desperate. And I I'm desperate for you.